Naam, mwalia wakati wa himizo asubuhi ya leo nikiona wingi matumaini kwamba Bwana Mungu amekulinda, amekuhifadhi, amekupa afya njema. Na hivyo basi tumpa utukufu wote kwa kuwa ni yeye tu ambaye ametuwezesha. Karibu tena zaidi. Huyu hapa ni VW mkipenda Victor Madomandala kwenye sehemu ya himizo asubuhi ya leo. Naam. Eh, kuanzia juma lopita tulikuwa tumeanza kuangazia kitabu hiki cha Esther na naomba tupate kuendeleza zaidi kuna mambo kadha wakadha tuweza kujifunza na moja tupate kuendeleza zaidi tujifunze mengi zaidi kama ulikosa yapo pale mtandao nitayapata pale eh, yale ambayo tuweza kujifunza pale na na leo tu niruhusu tuvuke maana tulikuwa tunajifunza kwanza kutoka chapter 2 chapter 3 niruhusu twende mpaka chapter 6 ama sura sita ya kitabu cha Esther sita rudi nyuma sita recap ya lamba tuweza kujifunza kwa ajili ya muda lakini tutapata pale mtandaoni. Naam, katika sura yake ya sita mstari wa kwanza hadi wa tatu Chapter 6 verse 1 up to verse 3. Biblia inasema hivi. Na usiku huo mfalme hakupata usingizi basi akamuru kitabu cha kumbukumbu za matukio kila siku kiletwe nacho kikasomwa mbele yake na ikaonekana ilivyoandikwa jinsi Mordekai alivyongamua njama ya kumuua mfalme iliyokuwa imefanywa na Bigdana na Tereshi wawili baadhi ya matowashi wa mfalme waliokuwa walinzi wa vyumba vya mfalme mstari wa tatu mfalme akauliza je tumempa Mordekai heshima au tuzo gani kwa jambo hili watumishi wake wakamjibu hujafanya kitu kwa ajili yake hujafanya kitu kwa ajili yake naam napoangalia pale mpendo msikilizaji katika kifungu hiki tunapata kwamba ni wakati Mordekai ukikumbuka kisa katika sura ya pili wakati ambapo Mordekai aliweza kagundua njama ambayo ilikuwa imefanywa imepangwa kinyume na mfalme na akaambia Esther na Esther akaenda akaambia mfalme na ikachunguzwa of course hawakurukilia tu ikachunguzwa nikagundua kwamba ni kweli kile ambacho amegundua na ikawa kwamba baada ya kufanya hivyo Mordecai the best thing that happened was that aliandikwa kwa kitabu cha kumbukumbu lakini hakutuzwa kile yote vile maana tunapomaliza sura pili the last time we checked tuligundua kwamba tuliomaliza sura ya pili ukienda katika sura ya tatu baada ya Mordecai kutenda wema katika sura ya tatu ni Hamani ndiye anayepewa promotion. Ile hali si Amani aliyatenda wema, lakini yeye ndiye aliyepata promotion. Lakini kila Mordekai alifanywa ni kuandikwa kwa kitabu cha kumbukumbu. Na unaweza fika mahali ukaagi kwani ukiandika kitabu kitabu cha kumbukumbu nitafaidikaje? Kwani nitakula kitabu cha kumbukumbu hapana. Itanifaidi nini mimi? Yeye ingemfaidiaje? Kwa hivyo anafika mahali inaonekana kwamba si kitu cha kumfaidi. Na mbona basi yeye ametenda wema lakini basi halipi kwa wema? Ni maswali anajiuliza pale. Kwa nini? Why? Na napoangalia from that chapter 2 kwenda chapter 3, enda chapter 4, enda chapter 5, bado unajua huo ni muda sisi siku moja. Bado Mordekai hajapata malipo ya wema aliyoutenda. Mpaka Mordekai anajiuliza nafikiria ni mawazo yangu. Yaani nilitenda wema tu nikaandikwa kwa kitabu tu na hata eh mfalme hawezi nikumbuka mfalme hawezi haiwezekani kwa hivyo ilikuwa anyway labda nilikuwa natenda tu wema naisha hivyo na nazungumza na mtu ambaye kuna kitu umekifanya umeenda umejitolea kwa kazi ya Mungu umeenda umejitolea kwa huduma na hujaona malipo yake umejitolea kwa kesha unaenda pale unaombea mchungaji unaenda pale unaombea viongozi unaenda pale unaongea yani mpaka uko na kiu cha kuombea taifa letu la Kenya ili hali uone matunda yake maana unaombea Kenya mzima na hao Kenya wenyewe unaombea wengine ndio hao wanalala umekesha ukiombea ndio hao wengine wanarogana wanafanyana mazingaumbwe wanachukiana wengine lakini ndio bado nawaombea tu unaombea umeenda unaombea familia yenu na ndio mnatofautiana kabisa mnakosana Hakuna umoja kwa familia. Wenga mpotelea kwa ulevi, unajiuliza itakuwa kuwaje. Mzazi umeombea watoto wako na ndio wanafika mahali ndio hao wanakataa shule. Wewe uko na unang'ana kuwalipia karo ya shule, ndio hao wengine wanatoroka shuleni wakiacha pesa ambazo umelipa kule. Inabidi aso ongezee zingine kulipa fine, wamevuka fence, 
yafunu ni barbed wire na kadhalika kwa hivyo mambo mengi tu mpaka unashindwa hao najaribu kutendea watu wangu wema lakini na hata huku upande huu mwingine watu wangu wanaharibika na mimi ni kiongozi wa kanisa mimi nimejolewa kwa kanisa I'm among the first people kufika kanisani I'm among the first people to do the cleaning of the church yani I do things that people don't see wakikuja kelea viti mimi ndio nimepanguza wasema wewe labda ni muhuduma pale kanisani wewe ni mwimbaji wewe umejitolea wewe labda ni asha, wewe labda ni kiongozi, wewe labda ni mweka hazina. Unashika pesa kanisa na unasema Mungu mradi ni ngali hai. Hizi fedha za kanisa nitakuwa mwaminifu kwazo. Lakini malipo yake uyaoni. Pastor umejitolea, umengangana, umechukua mpaka kauza shamba lako ili kunua vyombo vya kanisa. Wengine wameuza magari. Usiona wachungaji tu hivi. Wengine wame sacrifice a lot of things ili kanisa lisimame liwe imara lakini matunda yake bado. Una hustle tu, unangangana tu. Wacha nikwambie. Mordecai nafikiria alifika mahala kama hapo. Haijaandikwa pale lakini nafikiria ni mawazo yangu. Akashindwa yani, yani lienda tu hivyo. Haidhuru, wacha tuache. Kule kwetu wanasema haidhuru, haidhuru. Wacha tuache tu. Kwa hivyo akawa basi ameifika mahali ni kama anainua mikono. Kumbe hajui. Na niruhusu nikwambie. Kumbe Mordecai hakujua. At the appointed time. And what time is that? Wakati ambapo you are so much in need of it. Wakati ambapo umefika mahali without msaada wa Mungu hivyo, basi utafika mahali uangamie, uwawe. Ufikie kikomo chako. Basi wakati huo ndio Mungu anakuja. At the appointed time. Ndio aliweza kulipa. Yaani wakati ambapo Mordecai alikuwa amepangiwa kusulubishwa, alikuwa amepangiwa kuuawa na amani. Kwa hivyo ameshapangiwa njama na siye peke yake na watu wake. Kwa hivyo amepangiwa njama ile kubwa. Baada ya kupangiwa njama ndipo basi mfalme anakoseshwa usingizi na baada ya kukoseshwa usingizi anasema e e e e na by the way ni kitambo ndio lakini alifanywa nini huyo huyo Mordecai alifanywa nini maana alifanya ABCD na akaambia huko mfanyia kitu kabisa huko mfanyia kitu na ndipo basi akaza kukumbuka mpendo msikilizaji kitu ambacho unaona ni kama Mungu amekusahau ni kama Mungu hakutendei ni kama maombi yako yajibu ni kama aliyakata mm there is that appointed time kuna wakati ambapo itakufaa zaidi kuliwa maana naamini kwamba kama Mordecai angetendewa mapema haingemfaidi sana kama vile alivyotendewa kwa wakati wa Mungu huu. Na alipotendewa ikamuokolea mpaka na kifo na kifo cha watu kabila lake. Wema wake huo mmoja aliyotenda, majibu yake yalimuokoa yeye pamoja na watu wa familia yake. Na of course, majibu ambayo yalikuja kwa wakati wa Mungu, kwa wakati unaofaa, wakati timilifu, at the appointed time. Nawe pia labda umeongojea kwa muda mrefu may that appointed time come unto you kwamba Mungu akapate kukutendea akapate kuingilia kati katika masuala yako akupe majibu kwa wakati unaofaa akukomboe akuondoe katika dhiki ambayo unapitia akuondoe katika mikosi ambayo umeingizwa kuna wengine wameingizwa kwa mikosi na mitego wasemekane kwamba wewe ni washerati wasemekane kwamba wewe walifanya hivi na vile kuna mtu tu amejiweka pale anataka kuja aseme ujauzito huu wa pasta na pasta ujui. Kwa hivyo Mungu naye ametenga ushuhuda fulani. Wa kitu ambacho likitenda hapo nyuma na haijajulikana, haijaisemekana, kitakuja kutokea. Na kitakutolea aibu yenye ulikuwa uwekwe na shetani. Kwa hivyo usijukate tamaa. Na usichoke kwa kutenda wema. Ukisema kwamba wema haulipi. Mm-mm. wema hauozi wacha nikwambie. Maana Mungu anaenda kukupa jibu at the appointed time. Sijui ni nani ambaye unahisi kuaibishwa na maneno ya watu na vitu na wanakuambia wamekusema mpaka unasikia hapana wamekuita mpaka majina at the appointed time usikate tamaa god has a solution for you and not just kwa hiyo hali ambayo unapitia bali mpaka kwa watu wako wote kwa ujumla mungu anakuenda kukupa jibu kwa jina la yesu kristo amen mungu akutende wema mpendo msikilizaji na usikate tamaa endelea kutenda wema na bila shaka kwa wakati unaofaa mungu atakujibu maana wakati unaofaa inakuwa si jibu kwako tu hata kwa watu wa nyumba yako hata kwa kabila lako hata kwa watu yani itahusu watu wengi tu kampuni ambako unafanya kazi kwa kampuni nzima kwa plot ambako unakaa Mungu ni Mungu kwa hivyo cheni Mungu aitwe Mungu katika sehemu ya mizo na hapa VWM ukipenda Victor Madomandala Mungu ajibu ombi lako Mungu akutende wema ukumbukwe siku hii ya leo kwa jina la Yesu amen bila shaka. Nashukuru sana kwa kwa wewe ambaye umekuwa pamoja nami Mungu akutende wema. Popote pale ulipo na hakika katika yote ambayo umekuwa kiomba kwake, Bwana akaweze kujibu. Maana ni Mungu mwaminifu, Mungu mweza wa yote, ajibu ombi lako kwa jina la Yesu Kristo. 
Amen. Make sure kabla uondoke hapa kwenye YouTube channel hii, make sure umesubscribe. Click to na subscribe kwa hapo chini. Click to na subscribe, ukiambia sign in, sign in na Gmail account yako. Then baada pale, weka comment yako pale. Sema amen kama ni unazungumzia. I love click notification bell eh, iko pale. I love click thumbs up. Thumbs up inamaanisha like, kwa hivyo basi itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo make sure make a comment yako pale. Share eh, copy the link and share na vile vile pia uh, click notification bell ambayo iko kuna kalama ka kengele tu pale ndio kuwe notified every other time tunapoenda live ama tunapo upload chochote na zaidi pia click thumbs up alafu Mungu akutende wema mimi hapa ni VWM ukipenda Victor Madoma ndala katika yote Mungu ambaye ni mwaminifu akapate kujibu kapate kukumbukwa siku ya leo na zaidi ya yote wema ulio utenda ukapate kukumbukwa pia kwa kuwa Mungu wetu wa sahau akutende wema subscribe click notification bell Click thumbs up, copy the link and share. Namungwa kutende wema. Shalom, bye bye, and God bless you.